오늘은 일론 머스크가 설립한 보링 컴퍼니가 라스베가스에 건설한 터널에 다녀왔습니다. 일명 룹을 테슬라 차량으로 이동한 경험을 소개해드리겠습니다. 참고로 하이퍼룹이 아닙니다. 먼저 제가 느낀 장점부터 설명하겠습니다. 이곳은 내일부터 본격적으로 시작되는 CES 2022의 주요 전시장 라스베가스 컨벤션 센터입니다. 지금은 여러 기업이 부스 설치 막바지에 몰두하며 한산한 모습을 보이고 있는데요. 내일부터 많은 인파가 몰려들 것으로 예상됩니다. 오미크론 변이 바이러스만 아니면 원래 약 17만 명이 CES에 모일 겁니다. 지난 CES 2020을 떠올려봐도 엄청난 인파로 주변 교통체증도 심했죠. CES 행사장이 워낙 방대해서 걷기가 정말 힘들었었는데요. 현재 주요 행사장을 테슬라 차량으로 신속히 이동할 수 있게 됐습니다. 그것도 무료로요. 라스베가스 컨벤션 센터에 도착하시면 쉽게 출입구를 찾으실 수 있을 겁니다. 에스컬레이터를 타고 목적지만 알려주면 됩니다. 그게 다예요. 테슬라는 CES에 참가하지 않았지만 내일부터 많은 승객이 탑승하면서 브랜드 노출 효과를 얻게 되겠네요. 보링 컴퍼니는 훗날 라스베가스 컨벤션 센터처럼 주요 지역과 공항 사이를 터널을 뚫어 40개 이상 정차역을 만들겠다고 합니다. 결국 자율주행 운행으로 전환해야만 수익성이 높아질 것 같은데요. 과연 일론 머스크의 계획은 현실성이 있는 걸까요? 테슬라 CEO로 유명한 일론 머스크. 여러분도 잘 아시다시피 일론 머스크는 전기차 제조 말고도 민간 우주기업 스페이스X, 라스베가스 지하의 터널을 뚫은 보링 컴퍼니도 설립했죠. 테슬라 설립 초기에 관한 영상에서 말씀드렸지만 당시에도 많은 사람이 테슬라가 지금처럼 성공할 거라고 생각조차 하지 못하고 비판과 비난을 일삼았죠. 그리고 뭐 지금은 잘 아시다시피 내연기관 자동차 제조사의 공공의 적이자 선망의 대상이 됐고요. 보링 컴퍼니는 미국 내 교통체증 완화를 위해 터널을 뚫고 초고속 지하 터널 시스템 룩을 선보여 주목을 받았습니다. 탑승 시 가장 인상적인 점은 터널이 차한 대만 지나다닐 수 있도록 좁게 건설한 것입니다. 환기부터 걱정되더라고요. 아 그런데 지금 내가 타고 있는 차량이 전기차였지? 매연이 발생하지 않으니 답답해 보이는 터널 안에서도 여러 대가 다녀도 괜찮겠다는 생각이 들더군요. 그렇다면 환기시설에 관한 비용도 기존 터널보다 적게 들겠다는 생각도 들었습니다. 보고로 25분 정도 걸리는 거리를 전기차로 2분 만에 편하게 도착해보니까 터널 내에서 테슬라 차량이 시속 60km 속도로 달려도 불편함을 느끼지 않게 합니다. 아무리 택시가 빨리 달려도 지상 도로에서는 라스베가스 컨벤션 센터와 매크론 국제공항까지 가다 서다를 반복해야 하니까 매력적인 운송수단이긴 합니다. 그리고 2018년 시범 운전을 했을 때 터널 안에서 차량이 이리저리 흔들렸다고 하는데 컨벤션 센터 터널은 편안하게 이동할 수 있었습니다. 보링 컴퍼니는 이번 CES 2022 기간 동안 시간당 4천 명 이상의 승객을 수송할 거라고 하는데요. 그런데 우리나라 지하철과 같은 시스템에 익숙한 분들은 룹 시스템에 부정적일 겁니다. 하지만 라스베이거스가 매일 세계적인 행사가 열리는 것은 아니잖아요. 그래서 지하철처럼 거대한 시스템을 구축한다면 운영 부담이 커질 것 같습니다. 라스베이거스의 모노레일도 행사 기간이 아니면 텅텅 비어있으니 말입니다. 전기자동차가 현재로서는 운용비용 절약 측면에서 최적의 수단이 아닌가 싶은데요. 현재로서는 데모 버전이니 보링 컴퍼니도 여러 문제와 좀더 적합한 운송 차량을 개발하고 있겠죠. 한편으로 우문스러운 점은 기업으로서 투자자 관점에서 흥미로운 건 알겠는데 여기 네바다 시민 중 운송업계에 종사하는 사람들의 걱정스러운 미래입니다. CES와 같은 행사 유치로 지역 경제가 운영되는데 호텔마다 루브로 연결한다면 일자리 감소로 이어지겠죠. 아마 꽤 오랜 기간 네바다주 정부가 완전 자율주행을 허용하지 않을 것 같습니다. 루프와 같은 단조로운 주행 환경은 충분히 테슬라 자율주행 시스템으로 무인화가 가능할 것 같지만 말이죠. 그래서 오늘 경험한 것처럼 한동안은 기사가 운전하면서 다닐 것 같네요. 그렇다면 사고가 발생할 수도 있겠는데 갑갑해 보이는 터널에서 이런 문제를 어떻게 해결할지도 걱정이 됐고요. 저는 개인적으로 테슬라 차량이 터널을 이동하는 것보다 보링 컴퍼니가 터널을 뚫는 빠른 속도와 비용 절감 효과에 흥미가 생겼습니다. 귀국 후 보링 컴퍼니도 한번 자세히 다뤄봐야겠네요.